ஹே ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு டெசாஹி இன்ஸ்டியூட் லைனாக நம்ம மேக்ஸ் சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதில் எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாமுக்கு அதை வந்து அட்லீஸ்ட் ரொம்ப ரெண்டு மூணு சம்ஜாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க இன்னும் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்களுக்காக கார்டில் வந்து அதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதை போய் நீங்கள் வியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போது செகண்ட் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் யூனிட் இஸ் கேல்குலஸ் இதுல வந்து நமக்கு பிடி வரும் அண்ட் பிடியோட பேசிக்ஸ் தான் வரப்போகுது வெக்டார் கேல்குலஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூட்டி அண்ட் இன்டெகரல் கேல்குலஸ் வரப்போகுது ஸோ இதை வந்து நான் பார்ட் பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எக்ஸாம் ஓரியன்டாக எப்படி போகலாங்கிறது ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேல்குலஸோட ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அது தவிர்த்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரி மீன் வேல்யூ தியரம் ரோல்ஸ் தியரம் அதுக்கப்புறம் ஜெக்கோபியன்ஸ் தியரம் பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூட்டியோட பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கமான் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனோட சம் சம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் யூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த டோ வி சாரி டோ யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோ யூ பை டோ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ இதே தான் நமக்கு சப்ராக்ஷனுக்கும் வரப்போகுது யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் டபிள்யூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதே மாதிரி தான் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் வரும் இங்கே நம்ம சம்முக்கு ப்ளஸ் போட்டோம்னா சப்ராக்ஷனுக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து பேசிக் ஆப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் அப்போ யூ ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ கமா யூ அண்ட் வி தட் இஸ் யூ இன் டு வி ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூ வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஒய் டேஷாக நான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் நோட்டேட் பண்ணுறேன் ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி நம்ம வந்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் வி அப்டே வச்சுட்டு யூவை ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் யூ ப்ளஸ் யூ அப்டே வச்சுட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வி யூ டேஷ் ப்ளஸ் யூ வி டேஷ் கிளியராக இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ரூல் இதே இது டிவிஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க யூ பை வி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒய் ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்டே வச்சுட்டு யூவை ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் மைனஸ் யூ அப்டே வச்சுட்டு வியை ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து கோஷன் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஃப்ராக்ஷனில் இந்த மாதிரி டிவைடன்ட் இதில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு செயின் ரூல் செயின் ரூல் அப்படிங்கிறது ஒய் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இசட் அண்ட் இசட் அந்த இசட் வந்து எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஒய்க்கும் இந்த எக்ஸுக்கும் என் எப்படி நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம செயின் ரூல் ஸோ இது இதை லிங்க் பண்ணியிருக்கு இது இதை லிங்க் பண்ணியிருக்கு ஸோ டோ டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஇட் இன்டு டிஇட் பை டிஎக்ஸ் அதாவது நம்ம இந்த இசடுங்கிறதான நடுவில் இருக்கு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்துடும்ல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒய் ஃபஸ்ட் இசடால பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸால இசட வந்து எக்ஸால பண்ணுறோம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே கிளியராக இது வந்து செயின் ரோல் இது வந்து பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு ஓவராலாக இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் இது மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரம் இது மீன் வேல்யூ தியரம் அப்படிங்கிறது மீன் வேல்யூ தியரம் அதோட இன்னொரு நேம் வந்து லெக்ராஞ்சர்ஸ் மீன் வேல்யூ தியரம் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் மீன் வேல்யூ தியரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீன் வேல்யூ தியரமில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் சச் தேட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் இந்த கொடுத்துருக்க க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல்ல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு ஃபைனட் வேல்யூ கிடைக்கும் போது அது வந்து கிராஃபில் கண்டினியூஸாக இருக்க போகுது இதுதான் கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறதோட மீனிங் டெரிவபிள் அப்படின்னா என்ன ஒரு பாயிண்ட்க்கும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் என்னால் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அது டெரிவபிள் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் டெரிவபிள் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி இந்த இந்த இன்டர்வல்குள்ளே எந்த பாயிண்ட்ஸ் போட்டாலும் என்னால் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ
க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல்ல வெரிஃபை த லெக்ரான்ஜஸ் மீன் வேல்யூ தேரம் சொல்லிக்காங்க நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து வெரிஃபைங் கேட்க போகிறது இல்லை ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி தான் கேட்பாங்க வெரிஃபைங்கிறது நம்ம எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் சி வேல்யூ வந்து இந்த இன்டர்வெல்குள்ளே லை ஆச்சுன்னா ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் செமஸ்டரில் கேட்பாங்க நம்ம நம்ம வந்து வெரிஃபிகேஷனே போ போகிறது கிடையாது வேல்யூ சியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்காக இதை எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லெக்ரான்ஜஸ் மீன் வேல்யூ தேரம் அதை பார்த்தோனே ஃபார்மில் எழுதிடணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை B minus A. ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாமா எஃப் ஆஃப் பிங்கிறது இதில் ஏ இது பி பிங்கிறது ஃபோரா ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ என்னது டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ டுவெல் பை டூன்னு வரும் ஆன்சர் சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்ஹெச்எஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் X is replaced by C. C அல்ல ரிப்ளேஸ் பண்ணுறப்போ டூ சி ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வருது நமக்கு தேவை சி வேல்யூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா இதே இது வெரிஃபைன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சி இந்த வேல்யூ வந்து இந்த இன்டர்வெலில் லை ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஆமாம் டூக்கு பா டூக்கு ஃபோக்கு நடுவில் தான் த்ரீ இருக்குது ஸோ லை ஆகுது ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நமக்கு எம்சியூவாக கே எம்சிக்யூவாக கேட்குறனால வேல்யூவை தான் கேட்பாங்க ஓகே வா கிளியரா லெக்ரான்ஜஸ் மீன் வேல்யூ தியரி அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ரோல்ஸ் தியரம் ரோல்ஸ் தியரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எஃப் ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் பியும் ஈக்குவலா இருக்கும் அண்ட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஜீரோ நம்ம அங்க வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோமா அந்த ஃபார்முலா இல்லாம எஃப் ஆஃப் ஏவும் எஃப் ஆஃப் பியும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு நம்ம கடைசியா ஒரு சி வேல்யூ கிடைக்கும்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்போம்ல அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு நம்ம வந்து சி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் இதுதான் ரோல்ஸ் தியரம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஏக்வல் டு எஃப் ஆஃப் பி இந்த ரெண்டு வந்து நீங்க நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி அப்படின்னாலே நமக்கு மைண்ட்ல லிமிட் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் டு பி கண்டினியூஸ் நம்ம எப்போ வந்து இதை வந்து கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லிமிட் சம் ஃபைனிட் வேல்யூ எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ அந்த குறிப்பிட்ட வேல்யூவில் அது வந்து லிமிட் அப்ளிகபிளாக இருக்கணும் நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து இதை டெஃபினேஷனையுமே வந்து கொஸ்டினாக கேட்க சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணும்போது லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃபைனட் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இதே இது இன்டிடர்மினேட் ஃபார்ம் இன்டிடர்மினேட் ஃபார்ம்னா என்ன இன்டிடர்மினேட் ஃபார்ம் அப்படின்னா சம் டிஃபைன் பண்ண முடியாத ஃபார்ம் ஜீரோ கமா ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி பை சாரி ஜீரோ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸில் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாமே வந்து இன்டிடர்மினேட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல் ஹாப்பிட்டல்ஸ் ரூல் எல் ஹாப்பிட்டல்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த எல் ஹாப்பிட்டல்ஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்டர்மினேட் ஃபார்ம் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா எல்ஹெச்எஸ்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஃபைனட் வேல்யூ வந்துருச்சுன்னா ஓகே அப்பயும் நமக்கு ஃபைனட் வேல்யூ வரலையா மறுபடி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் திருப்பி ரீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் மறுபடி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் நமக்கு ஃபைனட் வேல்யூ வர வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படியே லிமிட்டை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லிமிட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா சைன் ஜீரோ டிவைடட் பை ஜீரோ ஸ்கொயர் சைன் ஜீரோ 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 பை ஜீரோ ஃபார்ம் வந்துருச்சா ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவோம் இன்டிடர்மினேட் இன்டிடர்மினேட்னு சொல்லுவோமா ஸோ இந்த இன்டிடர்மினேட் ஃபார்மை நம்ம எல் ஹாப்பிட்டல்ஸ் ரூல் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எல் ஹாப்பிட்டல்ஸ் ரூல் வச்சு ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ
அதுவும் இதில் என்ன ரொம்ப மெயினாக நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோவா இல்லைனா இன்ஃபினிட்டியா அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஜெக்கோபியன்ஸ் தியரம் ஆல்ரெடி இப்போ பேசிக்காக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மீன் வேல்யூ தியரம் பார்த்தோம் ரோல்ஸ் தியரம் பார்த்தோம் இப்போ ஜெக்கோபியன்ஸ் தியரம் பார்க்க போகிறோம் ஜெக்கோபியன் தியரம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது யூ அண்ட் வி ரெண்டுமே எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இதை வந்து நம்ம ஜெக்கோபியன்ஸில் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஜெக்கோபியனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னென்னா டோஃப் யூ கம்மா வி அதாவது ஃபஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஓகேவா So, do of u, v by do of x, y is equal to determinant of நம்ம மேட்ரிக்ஸ்க்கு போயிடணும் அப்படியே determinant of இந்த ரோலை என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா மேலே நம்ம ஜக்கோபீனோட மேலே இருக்கிற இதெல்லாமே ரோல் ரோவில் எழுத போகிறோம் ஸோ யூ இந்த ரோ வி இந்த ரோ நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து காலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய் ஸோ இப்போ இதை வச்சு எழுதலாம் டோ யூ பை இந்த சைடில் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வரும் இங்கே டோ ஒய் பை டோ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி எக்ஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி ஒய் டோ வி பை டோ ஒய் அதே இது த்ரீ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்தாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் இங்கே யூ வி டபிள்யூ வரும் கீழே இருக்கிறதுலாம் மேலே எழுதலாமா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ டோ இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது இது டோ வி பை டோ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒய்க்கு டோ யூ பை டோ ஒய் டோ வி பை டோ ஒய் டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை எது மேலே எது கீழேங்கிறத ஈஸியாக நோட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து எழுதிடலாம் இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி கொஷின் பெருசாக கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து பயந்துடுவோம் ஒரு பெரிய வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒன் தான் ஆன்சருங்கிறதே சில நேரத்தில் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டோ யூ இதை வந்து இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டோ ஆஃப் யூ கம்மா வி பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் இன் டூ டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் பை டோ ஆஃப் யூ கம்மா வி அப்படிங்கிறது அதாவது இதோட இன்வர்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஆன்சர் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஆர் கமா எஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கூட வந்துச்சுன்னா டோ யூ கமா வி பை டோ எக்ஸ் கமா ஒய் எப்படி ஆகும்னா டோ யூ கமா வி பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா எஸ் இன்டூ டோ ஆஃப் ஆர் கமா எஸ் டிபெண்ட் பை டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இந்த ஆர் கமா எஸ் ஆர் கமா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இது வந்துடும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா டீட்டா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிட்டர்மினன்ட் போட்டுட்டோம் மேலே இருக்கிறத ரோல் ஆஃப் ஸோ எழுதணும் கீழே இருக்கிறத காலமில் எழுதணும் டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா டோ ஆர் டோ ஆஃப் எக்ஸ் பை டோ தீட்டா டோ ஒய் பை டோ ஆர் டோ ஒய் பை டோ தீட்டா எழுதியாச்சா நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸை ஆரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒன் அப்போ அந்த காஸ்ட் தீட்டா அப்படியே வரும் ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் மிச்ச வேல்யூலாம் அப்படியே கூட பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு மிச்சத்தை விட்டுறக்கூடாது அதையும் கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸை தீட்டாவால் பண்ணுறோம் எக்ஸை வந்து தீட்டாவால் பண்ணும்போது ஆர் ஆர் அப்படியே இருக்கும் காஸ்ட் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் தீட்டா அதே மாதிரி டோ ஒய் ஒய்யை வந்து ஆரால் பண்ணும்போது ஆர் ஒன்று ஸோ சைன் தீட்டா அப்படியே வரும் இங்கே மறுபடி தீட்டாவால் பண்ணுறப்போ ஆர் அப்படியே இருக்கும் சைன் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது காஸ் தீட்டா ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கும்போது ஆர் இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஆர் இன்டூ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓகே இப்போ இந்த ஆரை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆர் இதோட வேல்யூ இஸ் ஆர் அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக்காக இந்த மாதிரி ஈஸி ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு அதுக்குண்டும் தனியாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதுவும் உங்களுக்கு கார்டில் அட்டாச் பண்ணுறோம் நீங்கள் போய் வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி பேசிக்காக ஈஸியாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து மார்க் லூஸ் பண்ணவே கூடாது பார்க்க பெருசாக இருக்கும் ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது போக போக சால்வ் பண்ணிட்டே போகலாம் அப்கமிங் வீடியோஸ் நிறையா உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கு ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற